ரச்சனா கிராக்கர்ஸ் தரமான பட்டாசுகளை எண்பத்தி ஐந்து சதவீத தள்ளுபடி விலையுடன் வாங்கிட உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள் டபிள்யூ வெப்சைட் முகவரி டெஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் முதல் கமெண்டில் உள்ளது கணவன் மனைவியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவி கணவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையுடைய மிகப்பெரிய சிக்கலுக்கான முதல் காரணமே நாம் அடுத்தவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது தான் நமக்கு சின்ன வயசுலேயும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கணவனோ மனைவியோ இருந்தால் போகிற இடத்துல புரிஞ்சு நடந்துங்க பெண்ணுக்கு சொல்லக்கூடிய முதல் முக்கியமான வார்த்தை என்ன போகிற இடத்துல புரிஞ்சு நடந்துங்க ஆண் பிள்ளைகளுக்கு இதை சொல்கிறதே கிடையாது ஏன்னா ஆணுக்கு பெருசாக புரிஞ்சுக்க முடியாது அவனுக்கே தெரியும் அதனால் ஆண்கள்கிட்ட பெருசாக இதை சொல்லவே மாட்டாங்க ஒரு டீ கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஆண் டீ மாஸ்டர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன் ரெண்டு டீ ஒன்று சக்கரை தூக்கலாம் இன்னொன்று ஸ்ட்ராங்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன் ரெண்டையுமே மாற்றி தான் அவர் போடுவார் ஒரு டீ சக்கரை தூக்கலாக கொடுனா கொடுத்துருவாப்பில் ரெண்டு டீயை நீங்கள் சொல்லி மாற்றினீங்கன்னா குழப்பி விட்டுருவாப்பில் ஆணுக்கு அது புரியாதுங்கனால என்ன சொல்லிடுவாங்கண்ணா பெண்ணுக்கிட்டே போய் சொல்லிவிடுவாங்க போகிற இடத்துல புரிஞ்சு நடந்துக்க கணவரை புரிந்து கொள் மாமியாரை புரிந்து கொள் நாத்தனாரை புரிந்து கொள் மனிதர்களை புரிந்து கொள் என்பது தான் இந்த உலகத்தின் ஆக பெரிய தத்துவமாக நம்பப்படுகிறது ரெண்டாவது மனிதர்களை புரிந்து கொள்வது மூலம் நமக்கு ஒரு ஈகோ தோணுது எனக்கு அவர் நல்லா புரியும் நல்ல ஆதர்ச தம்பதிகளுக்கான அடையாளம் என்று நாம் எதை சொல்லுகிறோம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு புரிந்தவர்கள் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் நன்கு புரியாதவர்கள் தான் நல்ல தம்பதிகள் நன்கு புரியாதவர்கள் தான் நல்ல தம்பதிகள் புரியாதப்ப நீங்கள் ஒத்துமையாக இருந்தால் தான் தம்பதியே தாம்பத்தியம்ங்கிறதே புரியாத போது ஒத்துமையாக இருப்பது தான் புரிந்து கொண்டு போத பிறகு நீங்கள் ஒத்துமையாக இருந்தால் என்ன ஒத்துமையாக இல்லாட்டி என்ன உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு மனுஷன் நீங்கள் முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவரை விட்டு போயிடுவீங்க அவ்வளவுதான் சோலி முடிஞ்சு போயிரு மனிதனை மனிதன் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது தான் வாழ்வின் சுவாரஸ்யம் ஒழிய முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அல்ல நமக்கு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு இதற்கு பின்னணியில் இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ஆணை எப்படி வேணாலும் நடந்துக்குவான் நீ அவனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்கிற வார்த்தையை நம்மக்கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட பற்றி நீங்கள் சொல்லலை அதுங்க கேட்குறது இல்லையா அவர் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது தான் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள்கிட்ட சண்டைக்கு வராங்க ஸோ கால் டூ கிட்ஸ் கிரிஜ் கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறது பூமரங்கள்னு சொல்கிறது யாரை சொல்கிறாங்க தெரியுமா போகிற இடத்துல புரிஞ்சு நடந்துக்க என்ன புள்ள வளர்த்துருக்க நாளைக்கு என்னை கேட்டுருவாங்க உனக்கு சமைக்க தெரியலான்னு சொல்கிறப்ப இவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி கிரிஞ்சாலாம் பேசாத போயிட்டேருன்னு சொல்லிட்டு அது கொரியன் சீரீஸ் பார்க்க போயிடும் சரிதானே அப்போ ஒரு பெண் வழி பெண் தானாக எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு அவளே அடங்கி போக வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேருந்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் இந்த புரிந்து கொள்ளுன்னு இன்னும் சொல்லப்போனால் புருஷ முண்டாட்டிக்கு நடுவில் சண்டை வர்றதுக்கான காரணமே இந்த புரிதல் தான் நமக்குள்ள எந்த சண்டையுமே கிடையாது அவருக்கு அவன் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கும் அவரை பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேரும் அன்புக்குரியவராக இருக்கிறார்கள் நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது அப்புறம் சண்டை வருது அப்படின்னா சண்டை பிரச்சனையினால் வர்றதில்ல நான் உன்னை ஒரு மாதிரி புரிந்து வைத்திருக்கிறேன் என் கணவருக்கு இந்த விஷயத்தில் கோபம் வரும் இந்த விஷயத்தில் மகிழ்ச்சி அடைவார் இந்த விஷயத்தில் எரிச்சல் அடைவார் இந்த உணவு அவருக்கு பிடிக்கும் இந்த உறவு அவருக்கு பிடிக்காது என்று அவருக்கு நம்ம நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அவர் என்றைக்கு நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு புறம்பாக நடந்து கொள்கிறாரோ அன்றைக்கு ஒரு ஈகோ இடிக்கிறது நான் உன்னை இப்படி புரிந்து வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய புரிதலுக்கு மாறாக நீ நடந்திருக்கிறாய் அப்படின்னா என்னுடைய புரிதல் தவறான எனக்கு என்மேல இருக்க கோபத்தில் தான் என்ன திடீர்னு புதுசா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறீங்க புதுசாக வித்தியாசமாக கோவப்படக்கூடாதா அந்த ஆளுக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணி தான் கோவம் வரும்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா என்ன ஆண் பொருட்டு இந்த உலகத்தை அமைக்க வேண்டிய என்ன கட்டாயம் இருக்கிறது ஏன் அது பெண் பொருட்டும் இருக்கக்கூடாது ஆண் பொருட்டு இந்த உலகம் இயங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் புரிந்து நடந்து கொள் என்பது புரிய முயற்சிப்பது தான் வாழ்வின் அழகே ஒழிய புரிந்து கொள்வது அல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா விட்டுட்டு போயிடுவீங்க ஒரு மனுஷனை கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுனா அவரை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க எல்லாம் நல்லது கெட்டதும் புரிஞ்சிடும் மனுஷனுடைய கிரே ஷேடு வரைக்கும் தான் புரியணும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அவன் அவ்வளோ கெட்டவனாக தெரியும் இல்லை இவ்வளோ நல்லவனாக அவனோட வாழ முடியாது ரொம்ப நல்லவனோட வாழ முடியாது ரொம்ப கெட்டவனோட வாழ முடியாது நடுவாதனம் அவர் கேரக்டர் இருக்கும் புரிஞ்சும் புரியாமலும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் குழப்பமும் இல்லாமல் எண்பது வயசில் பாட்டி எண்பத்தஞ்சு வயசில் தாத்தா கிடையா கடந்து செத்து போகிறாரு செத்து போன தாத்தா கொண்டு போய் இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்து விட்டு மறுநாள் எல்லாம் அந்த சம்பாஷனைகள் இந்த வேலைகள் எல்லாம் முடிந்து ஆசுவாசமாக அந்த கிளவிக்கிட்ட பேர பிள்ளைங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு உட்காந்துக்கிட்டு தாத்தாவை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்குது தாத்தாவை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பாட்டி எது எட்டு புள்ளை பெற்று அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் புள்ள பிறந்து பதினாறு பதினேழு பேரம் பேத்து எடுத்து எண்பத்தைந்து வயதில் இறந்து போனவருடைய மனைவி எண்பது வயதில் உட்கார்ந்துருக்கிற கிளவி
இப்போ உங்களுக்கே வந்து அனுமானம்லாம் இருக்குமில்ல அவர் பாரு டப்புன்னு தூக்கி வேறு வேறு மைக்கு எங்கே கொடுப்பார் அவருக்கு தெரியுமையா பத்து பஞ்சு வருஷம் அந்த ஷோ நடத்துனால அவனுக்கே தெரியும் இவங்கள்ட்ட கொடுக்க தான் அவன் கரெக்டாக பேசுவான் அப்படின்னு நீங்களே கூட நம்ப கூடும் நான் அதை நம்புனேன் முதல் ஒரு விடத்தில் என்னுடைய பயிற்சியாக நான் நினைத்து கொண்டது நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை நாம் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எந்த முகத்தை பார்த்தா அது பேசும் எந்த முகம் பேசாத நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவாளியாக நாம் மாற வேண்டும் மனிதர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தை சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணுமானு கேட்டார்ல சமூகத்தில் வந்திருக்க ஐம்பது பேரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் பதினஞ்சு வருஷமாக ட்ரை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் முடியலை அப்போ நான் என்ன நம்ப ஆரம்பிச்சேன்னா ஓரிரு வருடங்களுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு தோண்டல் வந்தது ஓ இந்த முகம் பேசும் இந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கண் துடிக்கிறது காது துடிக்கிறது ஆள் ஒரு மாதிரி பார்த்தா மப்பாக இருக்காப்பில்ல நல்லா பேசுவாப்பில்ல அப்படின்னு நான் நம்ப ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நம்பிக்கை ஓய்ந்தது நிகழ்ச்சி முழுக்க கடைசி வரைக்கும் பேசாத மனுஷர் கடைசி ஐந்து நிமிடத்துலேயே கையை தூக்கி கெஞ்சிய போது ரொம்ப நேரமாக அந்த மனுஷன் பேச ட்ரை பண்ணுறாரு யார் மைக் கொடுக்கலேன்னு கொடுங்க அப்படின்னு நானாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஒரு தட்ட கூட்டினா மூணு மணி நேரம் நடந்த ஷோவை மடைமாற்றம் செய்தார் அந்த ஒற்றை மனிதர் அப்போது தெரிஞ்சிச்சு எந்த மனுஷன் தேர்ந்து என்ன விஷயம் வரும்னு தெரியாது அப்போ நான் ஹம்புலாக ஒரு முடிவு பண்ணேன் மனிதர்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க கூடாது எந்த பூத்துலேருந்து எந்த பாம்பு வரும் தெரியவே தெரியாது யாரிடம் என்ன கருத்து இருக்கிறதுன்னு தெரியாது எவரிடம் என்ன அறிவு இருக்கிறதுன்னு தெரியாது எவரிடம் எந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க பீப்புளை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க ஏன் மாமியார் கோபக்காரி குணக்காரி கிடையாது பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எல்லா பிரச்சனையும் சோழியெல்லாம் முடிச்சு விட்டு குடும்பத்தெல்லாம் பிரித்து விட்டு அடியோ அடின்னு அடித்து தெருவெல்லாம் நாரி எல்லாம் முடிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து ஏதோ ஒரு நாள் என் மூத்த மருமக மாதிரி ஆகாதென்று யாரோ ஒருவரிடம் உங்கள் மாமியார் சொல்ல கதையை பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த பைத்தியம் வந்து சொல்லி தொலைய மாட்டேன் சண்டை நடக்கிறப்பலாம் சும்மா இருப்பாய் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து உன் மாமியார் நீ கல்யாணம் பண்ணி வந்தப்போ சொன்னிச்சு பத்தா நாள் என் குடும்பத்தோட கொலவலுக்கு வந்துட்டா இனி நான் நிம்மதியாக சாவேன்னு சொன்னாங்க உங்கள் மாமியார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணாக உன்னை அவங்க பார்த்தாங்கன்னு எப்போ சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா சண்டையும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்னாச்சு இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ ஓடி போய் அழுது ஏதாவது நடக்க போதா என்ன ஒன்று நடக்க போகிறதே கிடையாது காரணம் என்ன இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த பிரச்சனை மாமியாரை புரிந்து கொள்ள மருமகள் முயற்சித்ததும் மருமகளை புரிந்து கொள்ள மாமியார் நினைத்ததும் தான் இது அறிவின் கூற்று என்று நாம் நம்பி கொண்டு வாழ்க்கையில் சில விஷயத்தில் அப்படி விட்டுரும் அவன் அப்படி தான் ஏன் அப்படிமாங்க அது ரொம்ப அல்பமான வார்த்தை மாதிரி தோறும் ரொம்ப சொற்பமான அர்த்தம் இல்லாத முட்டாள்தனமான வாக்கு போல் தோணும் அவன் அப்படி தாங்க சில நேரம் பைத்தியக்கத்தனமாக பண்ணுவாப்பில் அந்த மனுஷன் அப்படி தாங்க அப்படி தான் இருப்பாப்பில் திடுக்கு திடுக்கு நாய் மாதிரி விழுவான் அப்படிலாம் சில வீடுகளில் நம்முடைய வார்த்தைகள் இருக்குது நம்முடைய பாட்டிமார்கள் சித்திமார்கள் அம்மாக்கள் அத்தைகள் சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் இப்போ நமக்கு தப்பாக தெரியுது ஃபர்னிஷ்டாக இல்லை ஐ நோ மை பாய் ஐ நோ மை காய் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு பெரிய விஷயமாக தெரிகிறது அவங்களுக்கு ரியாலிட்டியில் ஒன்று புரிஞ்சிருச்சு நம்மை விட நெருக்கமான தாம்பத்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்தது கூட ஒரு காரணமாக அவர்களுக்கு இருக்கலாம் மனிதனை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் நண்பர்களை புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் டெஃபினேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறீங்க ஹூ இஸ் குட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம என்ன செய்ய ட்ரை பண்ணுறோம்னு கேட்டால் வி ஆர் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுனால டெஃபினேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறோம் யார் நல்ல நண்பன் ஒரு டெஃபினேஷன் க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறோம் யார் நல்ல உறவுக்காரரும் டெஃபினேஷன் கிரியேட் பண்ண பார்க்குறோம் கஷ்டத்தில் வரும் உறவுகளே சிறந்த உறவுகள்னு ஒரு கருத்தை சொல்லி பார்க்குறோம் யார் ஒருவன் துன்பமான நேரத்தில் உன்னோடு துணை நிற்கிறானோ அவனே நல்ல நண்பன் அப்படின்னு சொல்ல பார்க்குறோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது புரிதலிலிருந்து வருகிறது ஒரு நண்பன் என்றால் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு புரிதல் வருகிறது என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டத்தில் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெருசாக நான் நல்லது கட்டுறதுக்கு போனதில்லை என்னுடைய கரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண காலகட்டத்துலேருந்து ஒரே போராட்டம் தான் ரிப்போர்ட்டிங்னு ஒரு கரியர் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நல்ல நாள் பெரிய நாள் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வேலையில் தான் இருக்குன்னு வீட்டுக்கு போகவே முடியாது ஊரெல்லாம் தீபாவளி கொண்டாடிட்டு இருக்கப்போ ஊரெல்லாம் எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுறதுன்னு எதிர்த்து டிவி நியூஸில் போட்டுக்கிட்டு போனாங்க ஊரெல்லாம் பொங்கலுக்கு பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கப்போ பொங்கலுக்கு போகிறதுக்கு பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு போகிறாங்க நான் பஸ் இல்லாத ஏறி பாதி தூரம் விழுப்புரம் வரைக்கும் பத்து பஸ்ஸு பிடிச்சி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மக்கள் ஊருக்கு போகிறாங்கன்னு திரும்ப ஏதோ ஒரு வழியாக வந்து சேரும் வேலை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நம்ம வளர்ந்து 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 ஒரு பொசிஷனுக்கு நம்ம வர்றோம் அப்போது இப்படி வாழ்க்கையில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு
அந்த ஆள் தூங்குற பேர் கோட் போட்டுக்கு தான் தூங்குவான் அவன் ஒரு கோவக்காரன் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா புக்கையும் படிச்சது அதெல்லாம் தீங்க கரைச்சி குடிச்சவன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் தனியாக லைப்ரரி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒவ்வொருத்தருக்கும் வளர வளர ஒன்று ஒன்று செஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச துறையில் ஏதோ பிடிக்கும் நம்ம ஒரு ஆயிரம் புத்தகம் மாதிரி வச்சு ஒரு லைப்ரரி வச்சு பண்ணணும்டா அப்படின்னு அப்போ அப்படி நான் வாங்கின புத்தகம் சேர்த்த புத்தகம் எனக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் இருந்து ஆட்டையை போட்டுட்டு வந்த புத்தகங்கள் எங்கிட்ட இருந்த எக்கச்சக்கமான புத்தகங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரம் புத்தகம் வச்சு எனக்கு ஒரு லைப்ரரி நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஆஃபீஸ் வச்சப்போ ஆனால் வர்றவங்கள என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் புத்தகத்தையும் இவர் படிச்சுட்டாரு ஏன்னா கோபிநாத் வருஷம் முழுக்க பேசினே இருக்காரு அதனால் இவருக்கு இது எல்லாம் தெரியும் இது உங்கள் ஒப்பீனியன் கோபிநாத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது கோபிநாத் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்காதீங்க நான் தான் உங்கள் பொண்டாட்டியை புரிஞ்சுக்காதீங்கிறனே நீங்கள் என்னத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் கோபிநாத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிதலில் தான் வந்த உடனே கேட்பாங்க சார் கோட் போட்டு விடல எது இன்றைக்காவது பரவாயில்ல நம்ம தாசில்தார் வந்து ஏதோ என்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் சில நேரத்துலலாம் அஞ்சரை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு அரை இருட்டில் இறங்குறப்ப சார் உங்கள் கோட்டை எம்மங்க எங்கே மாங்க எவ்வளோ ஆத்திரமாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் பல் வளர்க்காமல் வணக்கம் சொல்லாமல் வாயை மூடிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்மகிட்ட உங்கள் கோட்டை எங்கம்மா அப்போ நான் ட்ரெயினில் கோட் போட்டு வந்தேன் நினச்சா அப்புறம் டிடிஆர் யார் நான் யார் This is your understanding. We guys are trying to understand people. By that, we are satisfying our own ego. This is the way we are going to get our ego. I know what I am going to do. I am going to get my ego. Who is going to get my ego? What do you think? So there is a warrior called Nathanar at every home. Mommy is going to get my ego. That is the old episode. Now only Nathanar problem. Okay. This is the problem with my mother. 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 அந்த பக்கமாக போயிடுறானுங்க அதனால் அனுசரித்த மேனிக்கு இருந்துக்கு ஓனாம கொஞ்சம் மக மருமகளோடு அனுசரணையாக இருந்தால் தான் மகளோடு மகனோடு சேர்ந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னு அம்மாக்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு நாத்தனார்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை அவங்க தான் திருமணம் இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடறாங்க என்ன இருந்தாலும் அண்ணங்கார் அவங்க தான் இப்போ சண்டைக்கு வராங்க உங்கள் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியுமா எங்கள் அண்ணனுக்கு இது பிடிக்காது எங்கள் அண்ணனுக்கு எல்லோ சரியாக பிடிக்காது அதை கட்டிக்கிட்டு வாரீங்களே இத்தனைக்கு எல்லோ சரி எடுத்து காட்டி எங்கள் இதை கட்டிட்டு வட்டமான்னு நீங்கள் கேட்டு அந்தால் அதை பார்க்காமலே ஊன்னு சொல்லுவான் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் என்றைக்காவது உன்னை காட்டி இதை கட்டிட்டு வருமானு கேட்கல நோ சொல்லியிருக்காரு கவனிங்க இது வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டார் ஏன்னா வேண்டான்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அதை தான் கட்ட போகிறீங்க இட் இஸ் கோயிங் டு பி இவர் சாய்ஸ் நத்திங் ராங் அபவுட் இட் ரைட்டா அப்போ வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் சம் ஒன் இன் லைஃப் புரிதலின் வழியாக யாரையா ப்ளீஸ் பண்ண பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு இது பிடிச்சிருக்கா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் லைஃப்பில் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அது ஒரு டார்ச்சரஸ் ப்ராசஸ் நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அவங்க கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்குது என்னுடைய லைஃபுடைய பெரிய பகுதியை தின்னு கழிக்குது ஒரு இது புரிஞ்சுருக்குமோ இன்றைக்கி நான் செஞ்சு கொடுத்த தக்காளி தொக்கு இந்த ஆளுக்கு பிடிச்சிருக்குமா விரும்பி தான் அவர் இதை ஃபேக்ட்ரியில் வச்சு சாப்பிட்ருப்பாரா சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாரா அந்த ஆள் அதை திறந்தே பார்க்காம குப்பண்ணால் போய் பிரியாணி தின்ன விவகாரம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் டோன்ட் ட்ரை டு காம்ப்ளிகேட்டட் அவருக்கு நீங்கள் தக்காளி தொக்கு வச்சுங்கிற கதையே தெரியாது ரைட்டா நீங்கள் அதையே யோசிச்சுட்ருக்கீங்க பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ளீஸிங் பர்சன்ஸ் ப்ளீஸிங் பீப்புள் அப்சிங் வித் பீப்புள் பிகாஸ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது குழந்தை விஷயத்துலையும் இப்படி தான் இருக்குது குழந்தைங்களை ரொம்ப புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிறீங்க இந்த பிள்ளைகள் உங்களுடைய காலம் முழுக்க இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அஞ்சாறு பிள்ளை பார்த்தப்ப இந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்பாக்கெல்லாம் ஜாலியாக தெரிஞ்சாங்க அவர் கூட சார் சொன்னார்ல இது போக எங்கள் தாத்தா வேலைக்கும் போனார் அது மாதிரி ஏழு எட்டு பிள்ளை பார்த்தப்ப எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்பாக்களுக்கு பயம் இல்லை அம்மாக்களுக்கு பயம் இல்லை குடும்பத்தில் எந்த பயமும் இல்லை வி நெவர் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ஓன் கிட்ஸ் அப்பாக்கள் ரொம்ப அசம்பந்தமாக அதை பேசுவார்கள் நமக்கு இன்னைக்கு பேச்சுப்படி பார்த்தா அது அப்பாக்கள் பொறுப்பில்லாதவர்களாக இருந்தது போல தோன்றும் இல்லை அப்பாக்கள் நம்பிக்கையோடு இருந்தார்கள் நம்பிக்கை இருக்கிற இடத்துல தேவையில்லாமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிற பண்ணி ஈகோஸ்டிக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கீங்க இவன் மூத்த பையன் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறான்னு சொல்லுவார் கரெக்டாக இவன் ரெண்டாவது எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் கொஞ்சம் சுட்டி அவ்வளோதான் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளை பற்றி இவ்வளோதான் தெரியும் மூணாவது பையனை பற்றி சொல்லலை இவன் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் இதை நல்லா படிக்கிறான் போல் இருக்கு புக்கும் உங்கள் மாதிரி தான் தெரியிறான் எப்போ பார்த்தாலும் இவங்க அம்மா கூட சுற்றுனா அவன் நாலாவது பையன் அது என்னென்னே தெரியல அங்கேயே அடுப்பிலே கிடக்கிறான் இந்த அஞ்சாவது பிள்ளை ஏன்பா நீ படிக்கிற
எல்லா செத்த வீட்லேயும் இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போகிறேனோ சொல்லி தான் அழுவேன் மறுநாள் காலையிலேருந்து அவங்கவுங்க வேலையை பார்ப்பாங்க நீங்கள் நினைப்பதை போல் நான் நினைப்பதை போல் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திற்கு முக்கியமானவர்கள் அல்ல உலகத்திலே ஆக முக்கியம் நான் தானே எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு அள்ளி போட்டுக்கிட்டு நாற்பது வயசில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சாகாதீங்க இந்த நிமிடத்தை வாழ்வது எப்படி என்று வாழ பாருங்கள் அதுதான் மகிழ்ச்சி இந்த நிமிடத்தை வாழ்வது எப்படி என்று பாருங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் வாழ்க்கை உங்களை கடந்து கொண்டே போகிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாவற்றையும் மின் வழியாக நடத்துவது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியும் நிறைய நிறுவனங்கள் வளர முடியாமல் போனதுக்கான காரணம் அதான் நூறு கோடி ரூபா சம்பாத்தியத்துக்கு கம்பெனி வளர்ந்துட்ட பிறகு லை லாரியில் சரக்கு ஏறிச்சான்னு பார்க்குறதுல தொடங்கி பில் புக்கு ஒழுங்காக போயிடுச்சான்னு பார்த்து வாட்ச்மேன் ஒழுங்காக தூங்காமல் இருக்கானா நைட்டு டார்ச் அடிச்சு பார்க்குற வரைக்கும் எல்லா வேலையுமே நீங்கள் பார்த்தா மனுஷனை நீங்கள் நம்மளால எப்படி வளர முடியும் அப்போ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லைனா இந்த உலகமே செயல்படாது இந்த கணத்தில் வாழ்வதன் வழியாகத்தான் உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் கட்டமைத்துக்க முடியும் சின்ன வயசில் கஷ்டப்பட்டுட்டு பெரிய வயசில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு சொன்னால் யாரும் சந்தோஷமாக இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை வாழும்போதே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவன் தான் வயதான காலத்திலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் பீப்புள் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் பிகாஸ் வி பிலீவ் தட் வி ஆர் சோ பில்லியன் பீப்புள் டு டிசைட் அவர் ஓன் ஃபியூச்சர் முடியாது நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் கோபி ரிட்டையர்ட் ஆப் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் என் பிளான் சொல்கிறேன் கேள்வி என்னை உட்கார வைத்து பேசி அங்கிள்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உன் ஆண்டியை கூட்டிகிட்டு மாதம் ஒரு தடவை ராமேஸ்வரம் போயிடுவேன் காசிக்கு போயிடுவேன் அப்புறம் டூர் போயிடுவேன் ஊட்டிக்கு போயிடுவேன் கொடைக்கானல் போயிடுவேன் இந்த பழைய டி ரேடியோ டிவி என்னது லாட்ரிலாம் விளம்பரம் பண்ணுவாங்க திருச்சியில் படிக்கிறப்ப ஊட்டிக்கு போகலாம் உல்லாசமாக இருக்கலாம் கொடைக்கானல் போகலாம் குதூகலமாக இருக்கலாம்னு லாட்ரி சீட்டு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன படுத்து கொண்டே ஜெயிக்கலாம்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நங்கள் சொல்லுவார் காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயும் ஹிண்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு ஒரு காஃபி குடிச்சுட்டு நேராக கிளம்பி பெருமாள் கோயில் போயிடுவேன் போய் ஒரு திவ்யமாக ஒரு சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒரு வாக் பண்ணிட்டே வந்தோன்னு வச்சுக்குவேன் சூடாக இட்லி உங்கள் ஆண்டி செஞ்சு தருவா சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு பிடிச்ச டிவி சீரீஸ்லாம் நான் பார்ப்பேன் நிறைய குறிச்சி வச்சுருக்கேன் இது வரைக்கும் பார்க்கல ஏன்னா வேலையில் இருக்கேன் ஐம் பிஸி என்னால் தானே வந்து உலகம் நடந்துட்டுருக்கு கரூர் தூக்கி தோலில் வச்சு சுமந்துக்கிட்டு இருக்கேனா இல்லையா பாவம் நான் இறங்கிட்டேனா கரூர் கீழே விழுந்துரும் கருவு பிள்ளை கூட கீழே விழுகாது உங்கள் சோழி நீங்கள் பாருங்க ஆமாம் ஆமாம் வாழ்வான் நாமளாக இந்த உலகத்தை ஏதோ காப்பாற்றுறதுக்காக பிறந்தவர்கள் கையை இப்படியே வச்சு சுத்தப்படாது அவனுக்கு வாழ தெரியும் அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணுறது அடுத்து இது பண்ணுவேன் அப்புறம் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நல்ல தூக்கம் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு மறுபடி காஃபி அப்புறம் ஒரு வாக்கிங் அப்புறம் நைட்டு கேட்கல ஃப்ரண்ட் ரோல் ஒருத்தவங்க அப்படியே தலையாட்டுறாங்க சா எப்படி இருக்குது கேட்கேன்னு இரண்டாம் கதையை சொல்கிற இரண்டாம் பாதியை இப்படிலாம் சொன்னவர் அதே பிளான் பண்ணி அதே செஞ்சார் காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சார் ஏன்னா அவருக்கு பழக்கம் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு பழகணும் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறது ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்கு பெட்லேயே உட்காந்து வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் கடுப்பாகி ஆறு மணிக்கு காஃபி போட சொல்லி ஆண்டியை திட்டி திட்டிக்கிட்டே காஃபியை குடிச்சு கடுப்பாகி பேப்பர் படித்து கோயிலுக்கு போனால் நூற்றம்பது பேர் வரிசை நீக்கலாம் அந்த ஆள் தெரியாது கோயிலில் போனவுடனே சாமி கூப்பிடும் கும்பிட்டுட்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்காரு கோயிலுக்கு போய் இருந்தால் தானே தெரியும் பூரா போயில் வரிசை நீக்கலாம் எக்ஸ்கியூஸ்மே ஆமாம் ரிட்டையர்டு யோ யார் அந்த அளவு வரிசை நீங்கள் பூரா போயில் ரிட்டையர்டு தான் சாமியை பார்க்க நாற்பது நிமிஷம் ஆகுங்கிறதுலே வெறுப்பாய் சாமியை திட்டி நீ எல்லாம் என்ன சாமி நீ காக்க வைக்கிறீ என் கடுப்பாய் வர்ற வழியில் வெறுப்பாய் வீட்டில் வந்து இட்லி மேலே கடுப்பாய் சாம்பாரை தூக்கி போட்டு கொட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஏன்னா நான் நினச்ச ஒன்றுமே செய்ய முடில அங்கிள் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பரபரப்பாக இருக்கும்போதே பண்ணி பழகிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போதும் பண்ண முடியும் ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்டை பிளான் பண்ணுறவங்க இப்போயே பிளான் பண்ணிடுங்க நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு நான் வாழ்க்கையை நம்ம பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் மகிழ்வாக இருக்கும் காலம் கஷ்டப்பட வேண்டிய காலம் போராட வேண்டிய காலம் இதில் மகிழ்வாக இருக்க வேண்டிய காலம் நான் சேர்த்துக்கிட்டு தான் அப்படி ஒரு காலமே நம்மகிட்ட கிடையாது வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டுனே இருக்கணும் போராடினால் தான் வெற்றி பெற முடியும் இந்த வாழ்க்கை மிக போராட்டங்கள் நிறைந்த ஒன்று இதை எப்படியாவது ஒன்றும் கிடையாது லைஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள் டோன்ட் ரைட் டு காம்ப்ளிகேட்டட் வாழ்க்கை என்பது உன்னதமானது ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது ஆனந்தமானது அனுபவித்து கொண்டாடுவதற்கான அவ்வளவுதான் நம்ம நம்ம பிளஸ்ஸிங்கை நம்ம கவுண்ட் பண்ணதே கிடையாது நம்ம பிளஸ்ஸிங்கை நம்ம கவுண்ட் பண்ணதே கிடையாது நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது முழுக்க நம்ம தருத்துறம் தான் நேற்று நான் ஒரு ட்ரெயினில் ஏறேன் ஓகே இங்கே வர்றதுக்குனா இப்போ நான் திருச்சிக்கு வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி மறுபடியும்
வச்சுக்கிறேன் இதை போரை கழுத்துக்கு மறிச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு இரவு பயணத்தை பத்து நாளாக நான் தூங்கலை இன்றைக்கி காலில் எங்கள் தாசில்தார் அவரோடு நம்பியிருக்க மாட்டார் இனி அவன் கழுத்து கதவை சாத்தனை எழுந்திரிக்கல காலில் வந்தேன் டீ குடிச்சிட்டு தூங்கினேன் பத்து மணிக்கு ரூமில் சாப்பாடு கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினேன் மத்தியானம் லஞ்சு கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினேன் அஞ்சரை மணிக்கு இவர் வந்து எழுப்பி போகலாமா அப்படின்னா என்னங்க கமல் சொல்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கலாமாங்கிறீங்க எங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேங்களாங்க நான் தூங்கிட்டு இருந்தேங்க டவுசரோட என் நண்பர்களோட வேறு வந்திருக்கேன் எது உங்கள் நண்பர்களோட வந்திருக்கீங்களா டவுசரோட இருக்கிறேன் அரை மணி நேரத்தில் கிளம்புனேண்ணா அவ்வளவு வேலை பத்து நாளாக அழைச்சேன் அப்போ ஒரு நாள் இரவு என்னுடைய முழு தூக்கத்தை யாரோ முகம் தெரியாத மனிதர் அவர் போத்திக்க வச்சிருந்த போர்வையை கொடுத்து வச்சுக்கிட்டு தூங்குன்னு சொல்கிறார் வாழ்க்கை அற்புதமான லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் நம்மெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு லட்ச ரூபா கடன் கொடுக்குறப்ப தான் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் யாரோ ஒருத்தர் அவன் சொத்தை நமக்கு தானமாக எழுதி கொடுக்குறப்ப தான் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும் எவ்ரி அதர் மொமெண்ட் இஸ் அ ஹாப்பி மொமெண்ட் தட் வி ஆர் நாட் ரெடி டு லிவ் இன் திஸ் மொமெண்ட் இந்த மொமெண்ட்டை வாழ நமக்கு பிடிக்கல ஏன்னா நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ வந்து இப்போ கஷ்டப்பட்டினா நாளைக்கு ஜாலியாக இருக்கலான்னு சொல்லி பழக்கியிருக்காங்க ஜாலியாக இருக்கிறது தனி வாழ்கிறது தனி ரெண்டு தனித்தனி போஷன் பொய் புழுகு ஹம்பக் ஸ்டூப்பிடிட்டி வாழ்க்கையில் நீங்கள் பொறுப்போடு இருக்கும்போதே மகிழ்ச்சியாக இருக்க பழகணும் ஏன்னா வாழ்க்கை முழுக்க பொறுப்பு உங்களோட வரப்போகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சோ கால் இவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற டூ கே கிட்ஸுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் இவங்க நம்மளை அப்படி ஏமாற்றிருக்காங்க உங்களை மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாலே அப்படி தான் ஏமாத்துறாங்க என்னையும் அப்படி தான் ஏமாத்துறாங்க ஐயோயோ நம்ம அம்மாக்கள் ஏமாத்துற ஏமாத்திருக்கு அநியாயம் ஏமாத்து நாளாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது முப்பது வயசு வரைக்கும் எனக்கு தேங்காய் சட்னி தோசையும் தான் பிடிக்கும் நம்பிகிட்டு இருந்தேன் யோசிச்சு பாருங்கள் ஊரே அவரை போல் அறிவாளி உண்டாலாம் சொல்கிறாங்க நம்மள எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அம்மா அப்படிமா ஃபோனில் யாராவது ஒருத்தர் பேசிட்டு பார் சார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டோட சொத்து சார் அப்படின்னா போட்ட பேன் சுச்சியை நிறுத்தியா உனக்கு என்னடா படித்த நீம்பாங்க எங்கள் அம்மா உலகத்துக்கு தான் நீங்கள் ஆள் வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது எங்கள் அம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வயசில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தேங்காய் சட்னி பிடிக்கல அது வரைக்கும் இந்த தேங்காய் சட்னி இட்லியும் தோசையுமே தின்னுக்கிட்டே தெரிஞ்சிருக்கேன் கார சட்னிலாம் ஹோட்டலில் வைக்கல நோ ஏன்னா நமக்கு தேங்காய் சட்னி தான் பிடிக்கும் நம்மகிட்ட அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு பிடிச்சதாக நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்க பல விஷயம் நமக்கு பிடிச்சது கிடையாது இவங்களுக்கு பிடிச்சது அது பிஏ பிஏ எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கலாம் பிஇ ட்ரி ட்ரிபிள் இயாக இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர் படிப்பாக இருக்கலாம் என்ன இல்லை நம்ம கட்டிக்க போகிற பிள்ளையாக இருக்கலாம் எல்லாமே இவங்களுக்கு பிடிச்சது இவங்க பிடிச்சத இவங்க காலத்தில் இவங்களால் செய்ய முடியாதனால அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாம் நம்ம காலத்தில் நம்மளை செய்ய சொல்கிறாங்க அப்போ வாழும் போது வாழாமல் அடுத்த தலைமுறையை வருத்தெடுக்கு இதற்கு பேர் வாழ்க்கையா நான் டாக்டருக்கு படிக்க நினச்சேன் என்னால் முடியல நீயாவது படிச்சிரு கொய்யாவில் நீ படிச்சிருக்க வேண்டியதுனே எதுக்கு என்ன படிக்க சொல்கிறேன் அப்போ வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் நான் முதல்ல கஷ்டப்படுவேன் அடுத்த தலைமுறை வந்து அதை சரி பண்ணும் இதுதான் நம்ம குடும்பத்தோட பிரச்சனை அவங்க பிள்ளைங்க நீங்கள் சொல்ல பேச்சையும் கேட்கலாம் அவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நம்ம நம்புகிறான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என் கனவுகளை பிரசவிக்க வந்த பிள்ளை நீ நினைக்கிறீங்க நான் உன்னை கஷ்டப்பட்ட ஆளாக்கனே போனேன் என்னுடைய ஆசைகள் நிறைவேற்றவில்லை நான் சொல்ல பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டியா நான் சொல்ல படிப்பு நீ படிக்க மாட்டியா நான் சொன்ன மாதிரி வீடு கட்ட மாட்டியா வீட்டு வாசல் இப்படி வைக்க மாட்டியா நான் சொன்ன காரம் வாங்க மாட்டியா அப்போ நான் எப்படா வாழ்கிறது ஓம் பிள்ளை வந்து உன்னை வாழ வைப்பான் இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நம்ம பிள்ளையெல்லாம